for today's video. I-try ko yung Jamsu makeup technique na nag-rate ngayon sa YouTube. And this makeup technique ay nag-originate sa Korea. And they claim that you will get a photo finish and no hula's makeup look after doing so this first, process. So uh, first, we will apply our regular uh, makeup like foundation and concealer and then we will bake our face using loose powder so any loose powder will do like if you have um, johnson baby powder or yung mga high-end na meron kayo or anything na loose powder you uh, so the process would be first we will apply our regular makeup so we, we need to have our foundation and concealer but first i will um, prime my face using this nivea sensitive aftershade balm na favorite ko for everyday use okay, ko. then i will just gently apply it on my face so make sure na na-spread na siya ng maigi. Ayun nga, itong ano na to, makeup technique na to, that, uh, they claim that you will get a photo finished um, makeup look. So, gusto ko siyang itaray kasi na-i-intrig ka kasi ako kasi sa daming gumagawa. And, ano, nakikita ko na magaganda yung review nila For about this makeup kaya ganitin ko itong Morphe na FC ko. And, eto yung gagamitin ko yung nasa kitna. Yung texture ng ano ko ngayon, ng skin ko, medyo may mga dry patches ako dito. I want to test it out kung magsisit nga yung ano, powder sa mga dry area. Kung siyang makita. And hindi, gusto kong, gusto kong ano, makita kung ano yung itsura niya pag ahon ko sa tubig. Kasi sabi nila, makikita mo kagad yung ano, yung effect niya instantly after, after immersing your face sa water. So, naiintriga talaga ako. Kasi syempre, di ba naiimagine ko kung basa siya, kung basa yung ano yung face nyo ano na yun magkikiki siya eh kiki yung labas pero ang daming may gusto nung ano nung nung effect sa skin nila so yun gusto ko din siyang itry and uh, my face is um combination of dry and oily skin so sa oily ako sa ano sa t-zone tapos dito sa cheek area ano ako the, super dry and I will um, wear this makeup throughout the day. Tignan natin kung ano talaga siya maglalas kasi. And for my concealer guys, I use this catwalk na W7. Na. For my eyebrows, ang ginamit ko is my ano, Morphe na Bare na pomade. Kasi waterproof yun. Guys, I transferred here sa kitchen kasi magiging messy tong challenge na to. So I have here my lalong lubog na lubog yung aking face and then yeah we will start the process i have here my bowl already filled with ice cold water and then i will apply the loose powder sabi dito kailangan mo daw maglagay ng maraming powder so gusto kong i-test out yung aking under eye kasi ano medyo nagkakaroon ako ng problem with regard sa creasing niya so i need to put more powder into that area. Tignan natin kung magkikris siya. So, yan. Yeah. Kailangan natin lagyan ng madami. Sa area na to. Let's see guys. So, I think that's enough. And then, lock ko lang siya. I already set my phone ng 30 seconds. Yan. <laughs> Kinakaba na ko. <laughs> so, yan. Uh, so, now, I'm going to start immersing my face into this ice cold water. So, so one,
Sobrang lamig niya. So then, ipapat dry lang natin siya. So yan. Make sure na hindi niyo siya ilarab kasi ano, para hindi ma wear off yung foundation natin or hindi siya mag- Sobrang klinis nung dito guys, so... Pero hindi ko alam po makikita sa camera, pero napansin ko dito sa area na to, sa nose area, medyo cakey siya. Dito. So yun, parang matanggal yung foundation dito sa nose area and then cakey dito at dito din cakey siya pero let's see kung ano siya kung magbe-break yung dito sa mouth area so yun pero dito sa ano sa cheeks area tsaka dito sa forehead ano siya smooth siya i-try natin maigi para makita natin yung effect I'll just finish the rest of my face and I will get back to you guys. So guys, I'm already back inside my room and I applied my blush and my bronzer. Blush, I used this Maybelline Studio in the shade brown, number 20. And for my bronzer, I used this MAC um, Studio Sculpt na bronzing powder in golden rain. So, yan. And guys, ang na-notice ko sa ano na to, makeup technique na to, after ko siyang um, iahon sa ano, tubig, napansin ko talaga na super smooth yun dito sa cheeks area at saka sa forehead but uh, nagkikake yun dito at first pero ngayon nang pinadry ko siya maigi nawala yung cakiness and then sabi ko kanina nawala yung dito sa area na to at medyo nagkikake yung sa side ng aking nose pero gusto kong tignan kung magbe-break ba siya throughout the day so I will wear this makeup throughout the day and I will update you later MS 9.38 so I will update you after 4 hours because uh, during those times nag start na mag oil up yung aking face itignan ko kung talagang ano siya, no hulas at ano, kung mag ma oil up ba talaga yung aking face See you guys later. So guys, for my last update about this Jamsu makeup technique na ginawa ko kanina it's been 7 hours already Sobrang nagugustuhan ko yung effect niya sa aking skin. Kasi hanggang ngayon, smooth pa rin siya. At para pa rin akong naka-airbrush. Napansin, na, 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 napansin ko na sobrang kinis nung dito sa area. Though hindi ko hinahid yung mga, ano ko, yung mga blemishes ko. Pero siguro pag kinunsin ko yung mas lalong perfect. Nandito pa rin yung blush ko. Nandito pa rin yung bronzer ko. At uh, to think na lumabas na ako kanina. nag ako ng errands and bumili ako sa labas. Medyo mainit ngayon. At, um, nagpawis din ako. Pero, hindi ko napansin yung face ko na talagang totally nag-oil up siya. Lalo lalo na dito sa aking piso na usually after 4 hours nag-oil up na. Pero, wala akong makita ng pangingintab or whatever. And then, nagustuhan ko rin guys, yung dito sa aking, ano, under eye na talagang problema ko rin kung minsan. Ano, minsan kasi nag-crease siya. Pero, wala akong makita ngayon na ano, nag-crease or nag-cake. And, but, uh, after 4 hours na pansin ko yung dito sa area na to sa side ng aking nose, medyo nag-crack siya. Siguro dahil sa pag papat dry ko kanina. So, make sure na kung gagayahin nyo to, after nyo immerse yung face nyo sa ano, tubig, huwag nyo siyang i-rub sa pag papat dry para hindi siya mag-cause ng breakage. And din dito sa aking ano, sa mouth area, hindi naman siya naging kiki throughout the day kasi natuyo na siya at ano, naging smooth din yung finish niya. And then, ang nagustuhan ko rin dito sa technique na to guys, hindi nagsit yung powder sa mga dry patches ko. Katulad nito kasi nagpipiling cream ako. So, may mga areas ako na nagpipil. etong dalawang to, tsaka yung ilan dito, nagpipil yan. Pero hindi siya nagsit doon. Nagulat nga ako kasi inexpect ko na magsisit siya. Pero wala. Titignan ko maigi. Wala talaga. So, ayun. 
Pero ano guys, sa tingin ko maglalas pa to longer than 8 hours and uh, thumbs up doon kasi um, na, na prove ko yung claim nila na talagang totoo na meron kang photo finish, meron kang parang naka airbrush ka and yung longevity talagang naglalas talaga siya throughout the day. Ang pinaka downside lang na nakikita ko dito, hindi siya pwede sa mga taong always on the go or yung laging nagmamadali kasi unang-una time consuming siya to prepare all of it besides messy siya. So, kung nagmamadali ka, hindi ka pwede dito. At magbe-benefit to sa mga lugar na maingat ka tulad sa Pilipinas. And then also, magbe-benefit to ngayong summer kasi syempre, umiinit na na papanahon. Kailangan din natin to kasi syempre magpapawis tayo para naman hindi mahulas ng tuluyan yung ating face kung nasa labas tayo. So, thumbs up sa akin ang makeup technique na to and probably ipagpapatuloy ko siya. At sana nag-enjoy din kayo sa panonood and sana gawin nyo rin siya. And if nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like and share. And, and syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa akin channel. So, thank you guys for watching and see you on my next one. Bye-bye! High five!